capacity is 2,000. And we had put some chairs also, about 300 chairs. Total hall, 2,300 students. The chief guest was Chinaji Yara Swamiji. And Chinaji Yara Swamiji, in fact, started his talk posing a question to all the young students. And the question was, like, how many of the people in this particular hall would agree with him, with his statement that service to man is service to God? Manishya ki seva hi, Ishwar ki seva hai. The entire hall, including all the faculty, I was also sitting there. Because, you know, we have been told that way. We raised our hands. He applauded. And he spoke for about one and a half hours. How this particular theory, in fact, created, otherwise, you know, we are talking about the deforestation, development, in the looking for development, the deforestation, in the exploitation. You know, he spoke about all these things. He was, in fact, you know, making a mention that about, you know, 10 million species are there in the biosphere. And 84% of them have not yet been identified. Only 1.2 or 1.3 millions of species have been identified. And right from, you know, very small uh, microorganism to a very large mammal, like each life uh, species, what is its importance on the planet? And how they are otherwise interlinked? And how, in fact, you know, this becomes a bedrock for the well-being of the human beings. He spoke about all these things, right? And after that, in fact, you know, he was drawing an analogy saying that, in case if all other, you know, the life forms, other than the plants, are destroyed on a particular day, how much time does it take for all the humans to get extinct? And he also talked about, in case if the plants are also destroyed, that life form, in how much time the entire life on the planet gets extinct. She spoke so well. And then, you know, finally, he came out with a conclusion saying that it is not just service to man, is service to God. In the first place, we have climate change. Jaragavachu, Santa Mandi Kachala Sunday Algunaune. Kani Eros, a Pratek Changa Manamati experience chase Kuntunam. Danvala Vache Marp. If do Ikra, Srinivas Rajmani under Mana VMRD and Chival UNDP project Nunchi last ten years Nunchi Ikra, Baga data collect chase Kuntunaru. And take climate change Valena, e coastline letla, Marp was Tune, erosion atla Jaratune, like with a mangrove letla impact out Tundi. I have a lot of impact on my marine life. I have collected data on my marine life. I have also done a trend analysis and published it. So, I have a lot of evidence on my empirical evidence. I have a lot of impact on my marine life. But, I have a lot of evidence on my marine life. I have a lot of changes. But, I have a lot of mitigation and adaptation. So, if we have any measures, mitigative measures, adaptive measures, we will reduce this risk of the risk. This is the BMC committee members. They have a lot of roles. I know that they have a lot of knowledge. Maybe they have a lot of cost of reputation also. The Kani tribe. There is a tribe in Kerala. Kani tribe story. They have a lot of knowledge. This story means this is not a concocted story, it is a real story. 
మన అగస్త్ మలాయి హిల్స్లో కానీ ట్రైబ్ ఉంటారు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు అంటే వాళ్ళు ఇది ట్రాపికల్ బాటనిక్ బాటనికల్ గార్డెన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టీబీజీఆర్ఐ వాళ్ళ సైంటిస్ట్తో వాళ్ళ అడవిలో వెస్టర్న్ ఘాట్ వెస్టర్న్ ఘాట్ గురించి మనకు తెలుసు వెస్టర్న్ ఘాట్ ఆల్రెడీ ఒక హాట్ స్పాట్ ఉంది బయాలజికల్ హాట్ స్పాట్ ఉంది ఇంతకుముందు దీని మీద చాలా వర్క్ జరిగింది చాలామంది సైంటిస్ట్ కూడా పని చేసుకుంటున్నారు సో వెస్టర్న్ ఘాట్ హిల్స్లో వాళ్ళు వాకింగ్ చేసిన అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చూశారంటే ఈ కొంత ఈ ట్రైబల్స్ ఒక ఫ్రూట్ తిన్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎనర్జీ సడన్గా వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్ అయిపోతున్నారు మళ్ళీ పరిగెడుతున్నారు సో వాళ్ళంటే ఇది ఏమిటి సైంటిస్ట్కి కూడా వాళ్ళు అలసిపోతే వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చారు ఇది ఫ్రూట్స్ మీరు కూడా తినండి వాళ్ళు కూడా తిన్న తర్వాత వాళ్ళు కూడా యాక్టివ్గా అయిపోయినారు సో వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేశారు ఇది ఏ చెట్టు ఏమిటి ఇది ఎలా ఎక్కడ ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా అంత సీక్రెట్గా ఏం చెప్పలేదు కానీ చాలా ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఇది ఫలానా చెట్టు ఉంది ఫలానా చెట్టు నుంచి ఇట్లా అంటే ఇది ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఈరోజు బిఎంసీ కమిటీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అంటే మన సొసైటీలో మన కమ్యూనిటీలో ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ అంటే అది పాత కాలం నుంచి ఎన్నో జనరేషన్ 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 తర్వాత అంటే అది రికార్డెడ్గా లేకపోవచ్చు కానీ అది ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్స్కి పాస్ అవుతూ ఉంది దానికి మెడిసినల్ వాల్యూ కానీ ఇప్పుడు ఆయుర్వేద ఉన్నాయి మనందరికీ తెలుసు సో దాంట్లో ఈ ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ సో ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ కూడా దీంట్లో ఎట్లా మనం 